Herkese merhaba bu videomuzda Poco X3 NFC kutusundan çıkarıyor kurulumu yapıyor ve ilk turu birlikte atıyoruz. Xiaomi'nin bünyesinden ayrılan markalardan bir tanesi de Poco. İlk başlarda amiral gemisi katili olarak nitelendirebileceğimiz e, telefonlarla çıkmıştı Poco markası. Şimdilerde yine ara sıra o tarz modeller görüyoruz ancak çoğunlukla orta segment ve orta üst segment telefonları Poco markası altında görüyoruz. Görmüş olduğunuz Poco X3 NFC yeni tanıtılan bir telefon Türkiye'de de yeni satışa sunulmaya başlandı. Özellikleriyle ve fiyatıyla gerçekten e, yüksek fiyat performans oranlı bir ürün olarak nitelendirilebilir. Büyük bir ekranı var 6.67 inç köşeden köşe uzunluğa sahip olan 1080p çözünürlüklü IPS LCD panel barındıran bir ekran ve ekran ortalamanın üzerinde bir parlaklık değerine sahip 450-500 nit arasında bir parlaklığı var ve HDR10 desteğinde barındırıyor. İşlemci olarak Snapdragon 732G seçilmiş. Orta üst segment telefonlarda 730G'yi görüyorduk. 732G onun biraz daha gelişmiş bir versiyonu. Bu telefonda 6 GB RAM 64 GB dahil hafıza mevcut. 5160 mAh gibi yüksek kapasiteli bir pil bulunuyor. Tasarıma baktığımızda yine şık bir tasarım olduğunu söyleyebiliriz. Önde Corning Gorilla Glass 5 ekran camı bulunuyor. Kenarlar alüminyum çerçeveyle sarılı. Arkası ise plastik. IP53 sertifikası var. Yani e, sıvı sıçramalarına karşı, su sıçramalarına karşı dayanıklı bir telefon. Kamera tarafına baktığımızda ise 4 tane kamera var. Ana kamera 64 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Önde de yüksek çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor. Gelin şimdi fazla vakit kaybetmeden görmüş olduğunuz e, kutuyu açmaya başlayalım. E, Poco X3 NFC'nin kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Sonrasında da kurulumu gerçekleştirip ilk turu birlikte atalım. Evet Poco X3 görmüş olduğunuz gibi siyah renkli kutuda geliyor. Arkası ise e, sarı renkte. Şöyle maket bıçağı yardımıyla bir kesik atarak açılışa başlayalım. Kutunun dışında Xiaomi Türkiye garanti belgesi ve Türkçe kullanım kılavuzu yer alıyor. Sonrasında ise şöyle kapağı kaldıralım ve karşımıza Poco X3 çıkacak mı bakalım. Acaba öncesinde başka bir şey var mı? Evet öncesinde bir zarf üzerinde Poco yazıyor. Onu şöyle alalım. Sarı renkli e, bu zarf epey kalın. Açtığımızda ise öncelikle Sim kart yuvasını açmak için gerekli olan iğneyi görüyoruz. Ve tahmin ettiğimiz gibi bir tane kılıf var. Öncesinde ise İngilizce kullanım kılavuzu ve garanti belgesi. Şöyle şeffaf kılıfı da çıkarayım. O da gördüğünüz gibi kenar alıyorum. Ve sonrasında da karşımıza Poco X3 çıkıyor. Az önce saydığım başlıca özellikler var. 732 g işlemci, 120 Hz yenileme hızlı 6.67 inç Full HD Plus ekran. 64 megapiksel arka kamera, 20 megapiksel ön kamera, 33 watt hızlı şarj destekli, 5160 mAh saat kapasiteli pil. Özelliklerin yazdığı bu naylonu alıyorum. Sonrasında şunu da barkodu da çıkaralım. Farklı bir arka kamera tasarım var. Gördüğünüz gibi 4 tane kamera ve flash farklı bir şekilde zarlarda görmüş olduğunuz 5'e benzeyecek şekilde bir dizilim var. Ana kamera, 3 tane kamera ve flash. Mavi renk. Hoş duruyor. Arkada Poco yazısını görüyorsunuz. Ee, üzerinde yapışkanlar biraz iz bırakmış. Daha sonra temizleriz. Sağ tarafta güç düğmesi var. Parmak izi okuyucusu entegre edilmiş ve üst kısmında ise bunun üstünde ise ses tuşlarını görüyoruz. Güç düğmesine basarak açılışı başlatalım. Ön tarafta ekran deliğinde e, selfie kamera, 20 megapiksel selfie kamera görüyoruz. Alt tarafta 3.5 mm kulaklık jack'ı ve USB-C portu var. Hoparlör ve mikrofon da burada. Üst tarafta ise kızıl ötesi portunu, ikinci mikrofonu görüyoruz. Öte yandan ikinci hoparlör de üst tarafta yer alıyor. Telefon açıldı. Birazdan bakalım. Şöyle kenara alalım ve kutu içerisinde neler var neler yok bakmaya devam edelim. Sözün ettiğimiz hızlı şarj desteğini sunan şarj adaptörü. Burada USB-A tipi girişi var ve kırmızı renkte ayırt etmek biraz daha kolay olacaktır. Yine aynı renge uygun düşecek şekilde bir USB-A USB-C tipi kablo da var. Şöyle takıyorsunuz daha sonra da prize bağlayıp Poco X3'ü şarj ediyorsunuz. Orta segment, orta üst segment telefonlarda artık kulaklığın çıkması biraz sıra dışı oldu. Büyük haber kulaklığın çıkması oldu. Poco X3'ün kutusundan da kulaklık çıkmıyor. Ancak söylediğimiz gibi 3.5 mm kulaklık çık olduğu için istediğiniz kulaklığı kullanma konusunda imkanlarınız biraz daha geniş. Şimdi bunları bir kenara alalım. Poco X3'ü ortaya getirelim ve kuruluma başlayarak tekrar karşınıza gelelim.
Evet karşımızda Poco X3 NFC MIUI 12 Android 10 üzerinde geliyor. Xiaomi bu kullanıcı arayüzünü birkaç ay önce tanıtmıştı ve 2020'nin ortalarından itibaren de telefonlarda ya güncelleme yoluyla ya da yeni telefonlarda ön yüklü olarak sunulmaya başlandı. Kurulum esnasında iki farklı tema seçeneği sunuluyor. Onlardan bir tanesi seçebilirsiniz. Biz tercihimizi klasik temadan yana kullandık. Biraz daha saf Android'in havasına yakın bir kullanıcı arayüzü var. Ve böylelikle fazla özelleştirmeyi sevmeyenler, Google'ın saf Android'de sunmuş olduğu sadeliği tercih edenler bu kullanıcı arayüzünün benzerini görmüş olduğunuz gibi bulabiliyor. Ana ekranın en solunda bulunan bölümde çeşitli içerikler var. MIUI kullanıcı arayüzü epey fazla özelleştirmelere sahip. Nelerin nerede olduğunu öğrenmek için kullanıcı arayüzünde biraz gezinmeniz gerekiyor. Örneğin eksi bir ekran olarak adlandırılan bölümde Kısa yollar, gelişmiş araçlar, popüler videolar, haberler bulunuyor. Epey zengin. Ana ekrana döndüğümüzde ise sık kullandığınız uygulamalar burada. Google uygulamalarını görüyorsunuz. Araçlar altında çeşitli araçlar, uygulamalar var. Barkod okuyucu, ses kaydedici gibi. Öte yandan uygulama menüsü gördüğünüz gibi ekranın altından yukarı doğru sürüklediğinizde ortaya çıkıyor. Burada da genel uygulamalar, tüm uygulamalar bir arada gösterildiği gibi haberleşme ve bunun gibi farklı kategoriler altında da uygulamaları daha düzenli bir şekilde görmeniz mümkün oluyor. Ve ilk etapta telefonu ilk kullandığınızda e, karşımıza çıktığı gibi çeşitli rehber ekranlar var. Neyin nerede olduğunu, hangi aracı ne için kullanabileceğinizi bu kılavuzlar sayesinde daha rahat şekilde bulmanız da mümkün olacaktır. 120 Hz ekranı sunmuş olduğu akıcılık belli oluyor. Bunu videoda fark etmek mümkün değil ancak şu anda çıplak gözle baktığımda e, 120 Hz ekranlardaki gibi kullanıcı arayüzünün daha akıcı şekilde hareket ettiğini görüyoruz. Yani en baştan 120 Hz ekran seçeneği açık halde geliyor. Bunun dışında yeteri kadar yüksek bir netlik var. Ekran parlaklığını maksimuma getirdiğimizde de yeterli bir parlaklığın olduğunu söyleyebiliriz. Görüş açıları da gayet iyi. Ekran parlaklığının yüksek olması HDR içeriklere de imkan sağlıyor. Her ne kadar Netflix'te HDR desteği sunulmasa da YouTube'daki HDR destekli videoları bu telefonda hakkıyla izlemeniz mümkün olacaktır. Çeşitli oyunlar var. Daha fazla bölümünde Netflix, WPS Office, Trendyol, Facebook gibi uygulamaları görüyoruz. Yani zengin bir kullanıcı arayüzü var. Hızlı ayarlara geldiğimizde de onlara da kolay bir şekilde erişmek mümkün oluyor. Burada sunulmuş olan kontrolleri düzenlemeniz de mümkün. Hangi kontrolün nerede olacağını çok daha rahat şekilde belirleyebilirsiniz. NFC bu telefonun özelliklerinden bir tanesi. Adında bile NFC var. Neden öne çıkarılmış? Çünkü NFC... Hayatımızda daha fazla kullanıyoruz. Bazı uygulamalar NFC sayesinde çok daha fazlasını gerçekleştirebiliyor. Örneğin İstanbul Kart uygulamasını kullanarak e, İstanbul Kartı telefonun arkasına dokundurup para yüklemek mümkün oluyor. Böyle bir imkanı var. E, bu telefona da İstanbul Kart uygulamasını yükleyip istediğiniz her yerde kartınızı kolaylıkla e, yükleme yapmanız mümkün olacaktır. Xiaomi'nin Mi ekosistemi altında sunmuş olduğu çeşitli uygulamalar da var. Xiaomi e, bir paylaşım uygulaması. İçerik paylaşımını kolaylaştırıyor. E, Xiaomi ekosistemi altında, Mi ekosistemi altında e, sunulan bir uygulama. Başlangıçta böyle izlenir istiyor ve sonrasında da fotoğraf veya video gönderme alma bu gibi işleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine telefonun e, hafızasında belirinde e, yer açmayı sağlayacak performansını biraz da arttıracak araçlar da mevcut durumda. Bunlardan da yararlanmak mümkün. Gördüğünüz gibi daha derin temizlik yapmanız, güvenlik taraması gerçekleştirmeniz mümkün. Özel araçlar konusunda Xiaomi'nin sunmuş olduğu MIUI epey zengin ve bu zenginlikten de Poco X3 sahipleri de yararlanıyor. Kamera uygulamasına baktığımızda e, başlangıçta bir izin verelim. E, yine yalnızca uygulamayı kullanırken konuma izin verelim. Dek Klanşör için işlev, e, basılı tuttuğunuzda video mu çeksin yoksa sürekli mi çekim yapsın, video çekimini yapalım. Artık çoğu telefonda böyle bir dizilimi görüyoruz. Bir tarafta deklanşör tuşu ve modlar, çekim modları sıralanıyor. Diğer tarafta ise sık kullandığınız araçlar vesaire var. Aynı dizilim burada da mevcut. Yapay zeka destekli e, kamera modları var. Sizin yapmanız gereken sahneyi tutmak ve daha sonra parlaklık ve renk ayarları otomatik olarak yapılıyor ve size sadece dokunmak ve fotoğraf çekmek kalıyor. Portre modu var. Arka planı bulanıklaştırılmış fotoğrafları sevenler için daha fazla bölüm altında kısa video, belgeler ve bunun gibi çeşitli modları görüyoruz. 
64 megapiksel tam çözünürlükte fotoğraf çekmek için görmüş olduğunuz 64 megapiksel modunu kullanıyorsunuz. Özellikle manzara fotoğrafları çekmek için daha fazla detay yakalamak için bu mod kullanışlı olacaktır. Video modu burada. Video moduna baktığımızda da burada ayarlarını görüyorsunuz. Çözünürlük desteğine baktığımızda 4K sahnede 30 karazında video kaydı da gerçekleştirilebiliyor. Pro moduna geldiğimizde ise zengin ayarlarla çekimde biraz daha söz sahibi olmanız mümkün. Ve yine burada da pro modunda da 64 megapiksel tam çözünürlükte fotoğraf çekmek isteyenler için kolay kullanışlı bir ayar yer alıyor. Yine hızlı şekilde video kaydını gerçekleştirmeniz için de bir e, düğme var. Buna dokunarak hızlı şekilde video kaydına başlayabiliyorsunuz pro modda ve pro modda da e, video çekerken görmüş olduğunuz ayarları pozlama beyaz dengesi gibi ayarları da değiştirmeniz mümkün. Samsung'un telefonlarında görmüş olduğumuz bu profesyonel video modlarının benzerini Xiaomi'nin Poco X3 telefonunda da görüyoruz. Ön kameraya baktığımızda ise ön kamerada 20 megapiksel çözünürlükte fotoğraflar çekiyor. Burada da yapay zekadan yararlanmak mümkün. Yine yazılım yardımıyla arka planı bulanıklaştırılmış fotoğraflar da çekmek mümkün oluyor. Çok yakında yayınlayacağımız detaylı Poco X3 incelemesinde bu telefonla çektiğimiz fotoğraf örneklerine de yer vereceğiz. Bakalım kameralar nasıl performans gösteriyor. İncelememizde bunun cevaplarını bulacaksınız. Kapatmadan önce kılıfı da takalım. Kutudan çıkan şeffaf kılıf rahat bir şekilde telefona yerleştiriliyor. Ve gördüğünüz gibi telefonu tamamen kaplayan, herhangi bir yerinde oynama yapmayan bir yerleşim var. Parmak izi okuyucusunun entegre edildiği e, güç butonunun olduğu yer boş bırakılmış. Ses tuşlarının olduğu yerde ise bir kabartma var. Üst kısımda da gördüğünüz şekilde mikrofon kızıl sportu gibi e, boşluklarda e, delikler açılarak boş bırakılmış. Altta USB-C portunun olduğu yerde ise bir kapak var. Bunu da Kapattığınız zaman e, alt tarafta bu görmüş olduğunuz e, deliğe de herhangi bir şekilde toz vesaire girmesi engellenecektir. İlginçtir ki 3.5 mm kulaklık şapında böyle bir kapak yer almıyor. Ancak bu görmüş olduğunuz USB-C port hem bağlantı hem de şarj açısından daha önemli olduğu için e, Xiaomi kılıflarına genellikle burayı kapakla kapatmayı tercih ediyor. Çok yakında detaylı bir Poco X3 NFC incelemesi Teknoblog'da yayında olacak. Eğer sorularınız varsa aşağıdaki yorum alanında sorularınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Kapatmadan önce hatırlatmamızı yapalım. Eğer henüz Teknoblog YouTube kanalına abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Hemen yan tarafta bulunan zil ikonuna tıklayarak da bildirimleri açabilir ve yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Öte yandan video sonunda yer verdiğimiz içerik tavsiyelerine göz atmanızı rica ederiz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.